大家好，欢迎收看《大问题》节目，我是主持人机器人夏先生一号。本期要探讨的大问题是：剥削就是不正义的吗？当你每天在公司忙前忙后，对公司的业绩做出了重大贡献的时候，而你的老板却成天揣着个手，搁那指点江山，用嘴干活。当你拼死拼活九九六，每个月到手也就万把块钱的时候，而你的老板却年入百万甚至千万。当你到了年末才得知之前承诺好的年终奖再度泡汤的时候，而你的老板此时却拿企业文化 PUA 你，让你感到你的工作更多是为了自己的成长。这个时候，你有没有感觉自己被剥削了呢？对吧？老板成天啥活也没干，活都是打工人干的呀，凭什么资本家躺着赚的钱就是打工人收入的几十倍甚至上百倍呢？难道他手里面的利润不应该也有打工人的一份吗？他是不是把本应该属于打工人的劳动所得据为己有了呢？这种剥削。难道有任何正当性可言吗？但是，哎，居然有人抛出断言，说资本家对工人的剥削啊，并非是不正义的。他的言论非常耸动，但也非常雄辩。你说我们是不是应当专门做个大问题节目来好好掰扯一下这个事儿？啊，当然啊，在拜师之前啊，首先我们需要了解一下剥削的定义，什么是剥削啊？这都是中学课堂上学过的内容啊，估计你们都已经还给老师了。这里呢，我们就来回顾一下什么是剥削。剥削呢，是马克思老师在《资本论》中提出的说法啊。简单说就是，资本家把本应当属于劳动者的劳动所得据为己有了。而如果书面点来解释的话，剥削就是资本家对工人剩余劳动所创造出来的剩余价值的无偿占有。那啥又叫剩余价值呢？资本家又凭什么能够无偿占有工人创造出来的剩余价值呢？哎，这就要从劳动价值论说起了。这个劳动价值论就是说呢，商品的价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动，商品的价值是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。啊，这个社会必要劳动时间的意思就是说啊，这个社会上的一般劳动者生产某件商品所需要花费的平均时间啊，这意思就是说呢，价值啊是由劳动者的劳动创造的。那人要活着，社会要发展的话，那人就要参与劳动来创造价值嘛，对不对？哎，但是呢，由于私有制的发展，在资本主义社会中，由于资本家垄断了像机器啊、厂房啊这样的生产资料，他自己不用参与劳动，而雇佣工人来劳动。但是呢，资本家对于工人工资的支付呢，他并不是完全的按劳分配，而是扣除了工人们所创造出来的剩余价值作为企业的利润据为己有了。那什么又是剩余价值呢？啊，它也是和刚刚说的劳动价值论是相关的。只不过呢，剩余价值论啊是一种特殊的劳动价值论。它怎么个特殊法呢？是因为啊，在资本主义社会中啊，劳动力也是一种可以流动的商品啊。而劳动力这种商品呢，它不同于机器啊、厂房啊这种生产资料类的商品啊，劳动力是一种特殊的商品。就是虽然呢，劳动力的价值也是由生产一个劳动力所需要的社会必要劳动时间决定的啊，也就是养活一个劳动力的花费，但是呢。劳动力这种商品啊，却可以创造比自身劳动力价值更大的价值。这就说呢，劳动的价值啊，就是工人劳动所创造出来的商品的价值是要大于劳动力的价值的，也是要大于养活自身劳动力的价值的。而这两者之间的差额就是剩余价值。资本家付给工人的工资啊，只是维持工人生计的劳动力的价值，而把工人创造出来的剩余价值给无偿占有了，这就是剥削。啊，回到之前的问题啊，资本家凭什么敢扣除剩余价值呢？就是因为人家资本家垄断了生产资料了嘛。而工人不占有生产资料，工人无法凭借自身进行生产劳动，因而呢，工人为了维持生计啊，就不得不将自己的剩余劳动产品无偿转让给资本家。所以，工人的这种被无偿转让的剩余劳动啊，就是一种被强制的劳动。简单说，就是被强制免费加班嘛。当然呢，人家资本家也有理由说的，我这可不是强制你加班的哦，我也没拿刀架你脖子上逼着你加班，我们之间是自由的签署雇佣合同的哦，你完全可以。资质不干嘛？那你既然没有资质，那你加班的话就是自愿加班。那资本家对工人的这种带有强制劳动性质的剥削，那显然就是不正义的嘛。啊，虽然马克思自己在《资本论》这部政治经济学著作中啊，没有做出什么明确的伦理价值判断啊，但是很多后世的英美政治学家、啊、都认为资本家对工人的剥削啊，它就是不正义的，是道德上值得谴责的事情，对吧？咱别的不说啊，就是我们打工人拼死拼活九九六，而资本家却成天搁那用嘴干活，不劳而获。你说不劳而获这件事儿吧，你放到哪个社会、哪个文化中都会认为是不正义的嘛。当人家资本家有理由说的，就是我虽然没有亲手干活，但是我组织生产啊，我调配资源啊，难道我就不配享有公司利润吗？但是呢，你顶多配得一份高薪的工资，但是没有权利去榨取那么多的利润。毕竟活是我们打工人干的呀，产品是我们劳动者生产的呀，你只是搁那倒卖倒卖，凭什么你躺着赚的钱就是劳动者收入的几十倍甚至上百倍呢？你榨取的利润难道不就是从打工人的劳动所得那里抠出来的吗？对于这么明显的道德上值得谴责的不正义的剥削，哎，居然还真有一个头铁的哲学家敢于批判马克思老师的剥削理论，说马克思老师说的资本家对工人的剥削啊，并非是不正义的。这位头铁的哲学家就是美国哲学家诺奇克。那本期大问题节目呢，是关于马克思的剥削理论的争论。
首先呢，是美国哲学家诺奇克对剥削理论提出批判，然后呢，美国哲学家莱曼、加拿大哲学家科亨、美国经济学家罗默分别对诺奇克的批判做出回应，试图捍卫马克思的剥削理论。当然呢，后三者的出发点也不尽相同啊，他们彼此对于剥削问题的看法啊也不一样。本期节目呢，我们将会分别介绍这四位哲学家对剥削问题的不同看法，最终你来评一评谁的看法更有道理。好，下面进入会议正片，首先有请美国哲学家罗伯特·洛奇克出场。提前说明一下，接下来要介绍的美国哲学家诺奇克的看法呢，可能会让你的血压升高。我知道你很急，但是你先别急。大家都知道啊，这个诺奇克啊是著名的自由至上主义者、资本主义圣斗士、政治哲学带节奏的节奏手、哲学论文的选题制造者啊。他写的那本著名的《无政府国家和乌托邦》这本书呢，一经出版就引起了众多学者的批评和反对啊，属于是引战名著了。因此呢，也就养活了好多博士论文的选题啊。以后咱们这个大问题节目的选题要是枯竭了的话，可以回去再读一读诺奇克的书。要知道啊。在学术圈能够引起同行的反对啊，也是一种殊荣。因为如果你写的论文啊完全没有道理的话，那其他学者的反应是直接忽略。而之所以洛奇克会引来众多批评啊，是因为很多学者不能接受洛奇克对马克思剥削理论的批判，但是呢又觉得他的论述啊很有道理，因此呢就要想方设法的做出更有道理的论述来反驳洛奇克对剥削理论的反驳。那洛奇克对马克思的剥削理论做出了什么样的反驳呢？我们知道啊，这个马克思的剥削理论啊，其实可以归结为两大支柱：一是劳动价值论，商品的价值是由劳动创造的，而资本家并没有按照劳动者创造出来的商品的价值付给劳动者足额的工资，而无偿占有了劳动者的剩余劳动所创造出来的剩余价值；以及第二，对这种剩余价值的无偿占有呢，其实质是一种对劳动者的强制，因为工人不占有生产资料，生产资料都被资本家霸占了，因而工人无法凭借自身进行生产劳动，于是工人为了维持生计而不得不为资本家打工受。资本家剥削，这其实是一种强制劳动，这就是马克思的剥削理论的两大支柱。那诺奇克呢？对这两大支柱啊，都给出了他的批判。首先，我们来看诺奇克对第二点强制劳动的批判啊。诺奇克认为啊，打工人进厂打工啊，这里不存在任何强制的因素在里面，工人完全是出于自由选择而自愿为资本家打工的。马克思主义者认为啊，就是工人虽然从表面上看呢，那确实有辞职不干的自由啊，但是这种自由呢，只是一种虚假的自由，因为说到底啊，工人并不掌握生产资料嘛，那工人为了维持生计而不得不为资本家打工，受资本家剥削，那这种不得不就表现为呢，就工人要么自愿加班，要么就失业饿死了，所以这种名义上的自由啊，也只有被剥削的自由，其实质是一种强制。那为了反驳马克思主义者的这一观点呢，洛奇克设想了一个思想实验来证明工人其实是自由的。假定全世界只有二十六个直男和二十六个直女啊，分别从男 A 到男 Z， 以及分别从女 A 到女 Z 啊，他们都适龄单身，都要找结婚对象。大家知道啊，在婚恋市场上啊是有价值排序的啊，也就是有些人特别抢手啊，有些人不那么抢手啊。我们假定这个字母表的排序啊，就是婚恋市场上每个人的价值从高到低的排序啊。那么肯定的嘛，每个男人都想要和女 A 结婚啊，就比如说女 A 是林志玲这样的大美女吧，而每个女人呢也都想要和男 A 结婚啊，就比如说是吴彦祖这样的大帅哥吧。但是呢，结婚是需要两情相悦的啊，你想要和林志玲结婚，人林志玲不一定想要和你结婚啊，人林志玲也是和其他侄女一样，最想要和吴彦祖结婚啊。于是呢，最终的局面就形成了男 A 和女 A 配对，男 B 和女 B 配对，依次往下。那这个时候呢，男 B 和女 B 配对的时候呢，你不能说因为男 B 心里面其实更想要和林志玲结婚，但是他最终不得不和女 B 结婚呢，所以他就是被逼迫着和女 B 结婚呢。你不能这么说啊，因为虽然从字面上来看啊，男 B 是不得不和女 B 结婚呢，但是男 B 依然是出于自愿而选择和女 B 结婚的，因为女 A 有权利，注意哦，是 rights 的那个权利，女 A 有权利拒绝和男 B 结婚。那否则的话。哦，只要你没得到自己最理想的选项，就说自己是被逼迫的，那你咋不上天呢？好，我们再来看这个排最后的男 Z 啊，他呢只有两个选项，就是要么和女 Z 结婚啊，要么就打光棍了。他呢好像是不得不和女 Z 结婚啊，其实相比于女 Z 呢，他更想要和其他所有二十五位女士结婚，但是呢，这二十五位女士都拒绝他了。但是你这时候不能怪罪说啊，其他二十五位女士没有权利拒绝和男 Z 结婚啊，人家就是有这个权利啊。所以呢，最终男 Z 选择和女 Z 结婚啊，是一种自愿的选择。那么同理呢，啊，我们把这个思想实验从婚恋市场上转移到劳动力市场上啊，也是同样的道理啊。这个婚恋双方呢，这时候变成了劳方和资方。那这个婚恋需要双方理情我愿才能达成合作关系啊。同样的呢，劳动力市场上也是劳资双方共同签署用工合同才能达成合作关系啊。我们来看这个劳方 Z 啊。同那个要么选择和女 Z 结婚，要么打光棍的男 Z 一样啊，劳方 Z 面临的局面也是，要么选择给资方 Z 打工，拿取市场上的最低的一份工资，要么就失业了。
。那么，如果最终男 Z 选择和女 Z 结婚是一种自愿的选择，那么劳方 Z 选择给资方 Z 打工也是一种自愿的选择，这里面并没有任何强迫的成分在里边。如果你觉得自己是被逼迫着给资方 Z 打工的话，这就好像你在怪罪林志玲为什么不瞎嫁给你一样。好，这是我极客通过婚恋市场的思想实验来证明工人没有受到强迫。那这个时候呢，马克思主义者又来回应说啊，就是诺奇克的这个思想实验啊，根本没有说到点子上嘛。要知道啊，之所以工人是受强迫的，根本原因是因为生产资料的私有制嘛。工人并不占有生产资料，所以呢，工人要劳动养活自己的话，就必须去给资本家打工，受资本家的剥削嘛。所以，生产资料的私有制，这才是工人受剥削的根本原因。好，那么洛奇克又做了一个思想实验来反驳马克思主义者啊。设想有这样一种社会啊，生产资料是公有制的啊，就是社会里的大部分企业呢都是全体员工共同所有的啊，全体员工投票共同决策，企业利润呢被全体员工共同分享了。所以在这种公有制企业里面就不存在剥削了，对不对？假定呢这个社会上啊也有少数私有制企业啊，也就是私营企业。这个时候呢，这个私营企业主呢为了吸引劳动力而、啊、给工人开出了更高的工资。那么有些原来是公有制企业里面的员工啊，就会为了更高的工资而跳槽去了私营企业。哎，注意哦，这时候啊，你不能说这些去了私营企业打工的人就受到了剥削了哦，因为啊，他们根本没有受到强迫嘛，因为他们这时候也有去公有制企业工作这个选项嘛。那么他们既然没有选择去公有制企业，而选择去了私营企业，这就是一种出于自愿的自由选择，因此并没有任何强迫的因素在里边。好，这个时候我们假定啊，公有制企业在竞争中的效益啊越来越不好，越来越多的劳动者为了谋求更高的工资而跳槽去了私营企业，直到最后公有制企业都消失了，这个社会上仅剩下私有制企业，工人的工资水平也没有发生任何变化。那么，请问这个完全由私营企业组成的社会中存在着剥削吗？洛奇克认为，显然没有，因为既然在同时存在公有制企业和私营企业的社会中不存在剥削，那么基于人们自发自愿的跳槽而造成的只有私营企业的社会中也不存在剥削。论证完毕。洛奇克通过这个思想实验是想要表明啊，生产资料私有制啊，并不会造成对劳动者的剥削。那在此基础之上呢，洛奇克进一步提出了一个反问。请问，工人真的完全不掌握生产资料吗？我们都知道啊，现在有很多打工人拥有大量的现金储备，尤其是当今这些上过大学的高级打工人啊，他们手头的存款是很充裕的啊，他们完全可以自行投资购买生产资料啊，自己去创业，这样不就没人剥削他们了吗？但是为什么他们大部分人都没有选择去创业，而选择去给别人打工呢？哎，这就要引出洛奇克对劳动价值论的批判了。按照这个劳动价值论啊，商品的价值是凝结在商品中的无差别人力劳动。那么企业的利润是哪来的呢？啊，是资本家没有给工人发足额的工资，从工人创造出来的剩余价值那里抠出来的。那么这个剩余价值就是企业利润的来源。那洛奇克就要反问了，是吗？企业的利润来自于工人的劳动，是这样吗？那工人花费的劳动越多，生产出来的商品就越有价值喽。那假如工人加入了一家专门生产缺条腿的椅子的工厂，那工人越是成天拼死拼活九九六，那么这家厂子生产的这个缺条腿的椅子就越有价值喽。企业主从工人身上剥削出来的利润也就越多喽，是这样吗？啊，再比如说呢，有家工厂呢，生产一种手机啊，是那种翻盖式的大哥大手机啊，一拉出来好几斤重的那种啊。那这种手机生产起来也挺麻烦的哦，那技术含量也不低的。你放到今天的深圳的工厂里面啊，需要的社会必要劳动时间也不少的哦。那工人呢，也是成天九九六的生产，然后呢，每天忙死忙活，拿到的工资啊特别低。然后这个时候呢，工人跑过去质问企业主：“你怎么给我们开这么低的工资呢？我们每天九九六，按照这个劳动价值论呢，这个企业的利润应当超级高的啊，你应该给我们开更高的工资。”那这个时候呢，企业主会说：“你们好歹每个月还有个死工资可以拿，我在2023年投资生产这种大哥大手机，那真的是亏得连老姥家的房子都赔喽。”大家知道啊，辛苦是不值钱的，你辛苦对了才值钱，而工人的劳动呢，就相当于是辛苦。在诺奇克看来，企业家才是那个负责让工人的劳动辛苦对了的人，而找对这个方向啊，是具有很大风险、很大的不确定性的。它甚至就像赌博一样啊，所以企业的利润啊，并非来源于工人的劳动，而是对企业家承担风险的回报。简单说，就是企业利润就是企业主赌来的。是的，企业主并不用亲自参与劳动来制造产品，但是到底投资生产什么样的产品，生产哪种款式的产品，这是需要企业主来拍板的，因为他是需要承担投资的后果的。赢了别墅靠大海，输了天台说拜拜。要知道啊，这个市场啊是变幻莫测，充满不确定性的。到底是生产有物理按键的手机更好，还是生产全屏幕的手机更好？到底是只做电商平台更好，还是自建仓储物流更好？到底明年流行红色的帽子还是绿色的帽子？到底是卖甜豆腐脑更好，还是卖咸豆腐脑更好？现在我们回过头来看啊，好像都是历史的必然。但是对于身处当时当地的创业者而言，这都是没有教科书可以参考的啊。而这就需要这个企业主本人运用他的洞察力、他的眼光、他的胆识来拍板了、啊。甚至很大程度上啊，创业成功是有很大的运气因素的。大家知道啊。
创业成功的比例都在百分之个位数啊，很多统计都表明了。创业的五年存活率连百分之五都不到，也就是说，百分之九十五以上的公司在开创以后的五年之内都倒闭了。而在这种情况下呢，就容易造成一种幸存者偏差效应，就是你看到的是市面上那些创业成功的公司的老板啊，呼风唤雨、吃香的喝辣的，但是你没看到的是，那些绝大多数的创业失败的人啊，不仅是没挣到利润啊，就连当初投下的什么机器啊、厂房啊，这些老本都赔光了呀。打工输了，顶多也就是失业，不至于赔钱啊。而创业输了的话，那真是要赔本的呀。那有人呢，还是贷款创业的，那欠下了一屁股债；甚至有人还是在北京卖房创业，那真是亏到姥姥家去了。所以在这种情况下，企业家承担了这么大的风险，而风险和收益也是成正比的呀。所以呢，当企业家赌赢了，他当然就有资格去占有企业利润了。而对于雇员呢，他就没有资格去分得企业利润，他只能拿死工资。那同样的道理，反过来说也是嘛，就是这个雇员的风险和收益也是成正比的呀。一旦企业亏损了，那雇员。还是能够旱涝保收的拿到那份死工资嘛，对吧？这个企业主也不会让雇员吐出上半年发的工资来和企业共度难关，对不对？然后等企业盈利的时候，大工人跑过来说：“阿、啊、里企业主的利润是我们创造的，你现在要把这些利润也分给我们。”那诺奇克就要反问了：“输了又不承担风险，赢了又来分一杯羹，咋什么便宜都让你们占呢？你这不是既要又要了吗？连脸都不要了。”哎，这个时候呢，洛奇克话锋一转，说：“哎呀，其实啊，相比于市场上的每个人都做个体户独自承担风险，人们加入一个企业为企业主打工啊，这反而是对打工人更友好的，因为打工人惧怕风险，打工人求稳嘛。”啊，我们回到之前洛奇克提出的那个反问啊，就是为什么现在很多打工人的手里的资金很充裕，他们还是选择打工而不是创业呢？那是因为他们求稳嘛，这也就是打工人自己根据自己的风险偏好而自主做出的选择嘛。他们自己选择加入一个企业为企业主打工，从而。把风险转嫁给了企业主。那虽然打工的工资呢，不比成功创业能获得的利润更高啊，但是打工比创业的收入更稳定啊，对吧？我不求搏一搏，单车变摩托，我只求狗一狗，每月一万五到手，朝九晚五拉死工资，上班摸鱼，下班玩乐，这样的生活不香吗？那就算这家公司干黄了，我也不用赔钱嘛，我再转投另一家公司继续干呗，这样的打工生活多稳当了。好，这就是洛奇克对劳动价值论的批评。简单说，辛苦是不值钱的，辛苦对了才值钱，而能否能够找到这个对的方向，是需要由企业主来承担这个风险的。好，那么如果劳动价值论是错的话，那剥削理论也就被釜底抽薪了，对吧？价值并不是由工人的劳动创造的，那还谈什么对工人的剩余价值的剥削呢？那如果劳动价值论是错的，那诺奇克还认不认为有剥削这种现象存在呢？好，让我们再回到马克思剥削理论的两大支柱啊。如果劳动价值论是错的，那么在诺奇克看来啊，还是存在剥削的。诺奇克啊，其实也认为啊，强制劳动就是一种剥削。只不过呢，诺奇克认为啊，剥削并不存在于企业主和打工人之间。这时候，诺奇克反将了一军，提出了一个灵魂拷问：就如果强制劳动就是剥削的话。那么，真正的剥削在哪呢？真正的剥削存在于政府向人们收税，尤其是向富人们收累进税，用来给穷人发福利，这才是真正的剥削。在洛奇克看来啊，如果一个人获取的财富啊是通过正当途径获取来的，而是基于人们的自由选择和市场上的资源交换而获得的，那么对于这种没偷没抢、没有坑蒙拐骗而得来的干净钱，这个人就有资格拥有这些财富，就算是天皇老子也无权剥夺一个人的私有财产。哎，为什么诺奇克能做出如此断言呢？啊，我们之前有一期讲分配正义的那期大问题里面提到过啊，就是诺奇克的政治哲学啊，有一大理论支柱就是。人有自我所有权 （self ownership）。所谓的自我所有权，也就是说啊，只有自己才是自己的主人。人对自己身上的能力，以及由于自己的能力而创造出来的产品，拥有绝对所有权，其他任何人、任何机构都无权剥夺。那么，如果你认同人有自我所有权的话，那么政府通过税收的方式把自己的钱分给别人，就意味着什么呢？这就意味着一种强制劳动，就意味着一种剥削。好，我们引用一下之前那期节目的片段来说明这一点啊。罗西克说：“政府向人们收税，用来再分配，这意味着什么呢？这意味着政府在剥夺一个人的劳动收入，而这也就意味着政府在强制一个奴隶在进行免费劳动。为什么能这么说呢？哎，我们来算一笔账啊。”假如我一周工作四十个小时，能挣一千美元，而政府呢从中抽了百分之二十五的税用来再分配，也就是抽了两百五十美元，那我的收入呢，因此也就变成了七百五十美元，这就相当于。其实我每周只需要工作三十个小时就能挣到这七百五十美元了，而政府强制了我每周免费工作十个小时，这不就是强制劳动吗？而强制劳动相当于什么呢？这就相当于奴隶制，因为我不能自主的拥有自己的劳动力，这不就是奴隶制吗？所以洛奇克说，如果你不认可奴隶制，那你就不应该认可再分配制度，否则这就是把人当成了工具人，当成了奴隶。
大家看洛奇克这张算的，是不是和马克思老师算剩余价值那张有点像呢？对不对？所以说啊，如果你马克思主义者反对剥削，那么你也应当反对用于再分配的税收，因为这就是一种强制劳动，这就是剥削。洛奇克这招就属于是逆恋马哲最为致命。好，这就是洛奇克对剥削理论的批判。总结一下。其实啊，洛奇克并不是要赞成剥削。如果你把剥削定义为强制劳动的话，那洛奇克也是反对剥削的。只不过呢，他反对马克思的剥削理论。剥削并不存在于企业主和工人之间，因为工人进厂打工呢是自由自愿的。第二呢，更根本的呢，就是劳动价值论在洛奇克看来就是错的。劳动本身并不创造价值，企业的利润并不来自于工人的剩余劳动，而是来自于企业家对风险的承担。那这样的话，反倒是企业家经常遭遇到剥削，因为他们所得的利润呢，经常被收税用来分配给别人。如果剥削是不正义的，那么再分配这种福利制度就是不正义的。在洛奇克写作出版了《无政府国家》和《乌托邦》这本书以后呢，洛奇克抛出了如此耸动但却看似有道理的言论，引发了大量的同行学者的批评。那洛奇克对此的反应是一概不予回应，在政治哲学界直接退网了，转向了其他领域的研究，属于是装一把就跑真自己。如果你不同意诺奇克的看法，那不是在键盘上敲个挂路灯就能解决的呀！你需要给出更加雄辩、更有道理的反驳。好，接下来有请美国哲学家杰弗里·莱曼出场。上一趴洛奇克对马克思的剥削理论进行了猛烈的攻击啊，主要就是集中在对剥削理论的两大支柱——强制劳动和劳动价值论的批判，尤其是对这个劳动价值论的批判啊。要知道啊，这个劳动价值论就是剥削理论的基础啊。那洛奇克对劳动价值论的批判，算是对剥削理论的釜底抽薪呢。因此呢，要为马克思主义的剥削理论做辩护，就必须要捍卫劳动价值论。为此呢，美国哲学家杰弗里·莱曼就要来做这个捍卫劳动价值论的工作了。其实啊，不单单是诺奇克这样的哲学家，有很多经济学家都对劳动价值论提出过很多质疑啊。但是呢，莱曼指出啊，这个劳动价值论最精髓的地方啊，并不在于它是能够解释某个特定市场上的特定商品的特定价格是怎么形成的。这什么意思呢？就是我们要区分一般原理和特殊情况。马克思老师讲的劳动价值论是一种一般原理，而不是拿来衡量某个特定东西的。因此呢，我们就要区分好一般劳动价值论和特殊劳动价值论。这个一般劳动价值论就是指呢，劳动时间是产品价值的唯一衡量标准，而这里的价值啊，是指产品作为产品本身的根本价值，这是在一般意义上说的。那啥又叫特殊劳动价值论呢？就是在一个特定的市场上，一个特定的商品所呈现出来的特定的价格，那就不仅仅要考虑劳动时间了，还要考虑到什么市场竞争啊、消费需求啊，包括有些需求是炒作出来的需求啊，有的持续的长，有的持续的短啊，等等等等这些特别具体的因素。莱曼说啊，马克思主义关注的重。点啊，不是特殊劳动价值论，就是怎么解释特定市场上的特定商品的特定价格是多少啊？这个事情啊不重要，对吧？马克思主义也不是用来给你炒期货的，我们只需要记住一般劳动价值论，就是在一般情况下，一个产品作为一个产品本身啊，它的根本价值就是劳动时间决定的，就是这么简单。好，既然我们已经接受了一般劳动价值论了啊，那这个时候呢，哎，我们再来看看啊，这个资本家有没有对打工人进行剥削呢？当然有啊，我们知道啊，在资本主义社会中，工人通过自己的剩余劳动啊，生产出来的剩余产品不属于工人，而被资本家无偿霸占的。这就是说呢，一个人占有了另一个人的劳动产品，那这意味着什么呢？按照一般劳动价值论，商品的价值取决于劳动时间，那么一个人占有了另一个人的劳动产品，就意味着一个人统治了另一个人的劳动时间。所以，什么是剥削呢？剥削就是。工人的劳动时间被资本家占据了，那这种对剥削的定义呢？它既是个事实描述，但这个事实描述本身也自带了价值属性。这就是说呢，剥削本身就是不正义的，因为占用工人的劳动时间这件事情就是不正义的。为什么呢？你想啊，你资本家占据了我的时间了呀，我这劳动时间不想被你占据啊，你在强制我每天做我不喜欢做的事情啊。我有自己的人生目标的呀，比如说呢，我的理想就是成为一名哲学家。那我的这些劳动时间呢，本可以用来实现我自己的人生目标的呀。比如说呢，我就应当认真读书写作，通过自己辛勤的智力劳动来成为一名哲学家。但是呢，我的这些劳动时间全都用来在你们家开的厂子里面，成天九九六六拧螺丝或者敲代码了呀。这一干就是好多年呀，我想要成为哲学家的人生理想就被荒废了呀。你资本家可以发展自己的人性，实现自己的人生理想，对吧？你想要成为一名能够改变世界的企业家。但是
你的人生理想的实现是建立在占据我的劳动时间的基础之上的呀。我成天给你拧螺丝，我成了你实现你的人生目标的工具人呐、啊。当你成为改变世界的企业家了，对吧 ？iPhone 手机成功了，大家都亲切地叫你乔布斯医生、乔帮主。你出书，你到处演讲，人们把你当成神。而真正在流水线上制造出 iPhone 手机的富士康工人。在干嘛呢？他们在从楼上往下跳啊！上天台的不是那些创业失败的企业家，上天台的是被当成工具的打工人啊！所以剥削为什么是不正义的？剥削占据了一个人本可以用来实现自己人生目标的劳动时间，剥削损害了人的自由，让人成为了工具人，成为了奴隶。人不应该这么活着，人不是机器，不是工具，不是奴隶。马克思在《格达纲领批判》中写道：“雇佣劳动制度是奴隶制度。”而且，社会劳动生产力越发展，这种奴隶制度就越残酷。不管工人得到的报酬叫好还是叫坏，大家想是不是这样？剥削损害的自由，这不单单是钱不钱的问题啊！就算企业主给你开了很高的工资啊，你还是受到剥削的，因为你成天在做别人命令你做但你自己不喜欢做的事情啊，对吧？我们不都说打工好难受的，打工是不可能打工的。打工之所以如此难受啊，不单单是工资低的问题啊，打工难受的症结在于丧失自主性。你想想看，你每天打工做的事情，不是自己作为一个有想法的人儿真正想要做的事情，而是听资本家指挥，老板指哪里打哪儿，哎，让你往左就往左，让你往右就往右，一会儿 KPI 你，一会儿 OK 啊你，一会儿 PUA 你，一会儿 CPU 你，哎，你就是个机器，顶多就是高技能机器，但依然还是个机器。所以在这个意义上呢，剥削啊，就是资本家剥夺了打工人的自由，资本家通过剥夺打工人的自由而实现了自己的自由。所以呢，做企业家快活在哪儿呢？其实啊，并不主要在于占有那两个从工人免费加班那里抠出来的剩余价值啊。企业家的快乐主要体现在，有一种老子花钱请你听我发号施令的感觉。哎，我指哪里打哪，让你往左就往左，让你往右就往右，使唤人多快活啊，对吧？每次开会的时候，老板们咔咔咔说一通，部署战略指点江山。那底下咱们拿工资呢，都说啊，对对对对，张老板、王老板说的真对呀、啊。那有人说了，哎呀，其实当老板的工作时间也很长的，老板比员工加班更厉害的。那当然呢，这种指点江山、用嘴干活、指哪打哪的快活劲，那搁谁谁不废寝忘食啊？好，我们说回来啊，捋一下啊，在莱曼看来，基于一般劳动价值论，剥削就是资本家占据了工人的劳动时间，因而呢，也就占据了一个人本可以用来实现自己人生目标的劳动时间。因此呢，剥削损害了人的自由，因此剥削就是不正义的。那这个时候呢，洛奇克就要跳出来反驳了。不对啊，我之前不是已经咔咔论证了，打工人给企业主打工是自由自愿的呀。那如果你不愿意干的话，你完全可以辞职去做自己更喜欢做的事情啊。如果你觉得自己当老板更过瘾的话，你也可以自己创业啊。打工人完全没有受到任何强制呀。好，那么接下来呢，莱曼就要来捍卫剥削理论的另一个支柱了，那就是强制劳动。按照诺奇克的说法呢，是啊，确实，在资本主义社会中，工人确实是拥有自由的，他可以自由的辞职、自由的换工作，甚至可以自由的创业。那资本家呢，也没拿刀架着工人脖子上逼他免费加班，对不对？那打工人加班都是自愿加班，对不对？但是呢，莱曼指出啊，资本主义社会中的打工人受到的强制啊，不同于奴隶制社会中对奴隶的强制啊，它是一种隐性的强制。莱曼把这种强制叫做结构性强迫。那啥叫结构性强迫 （structural force） 呢？首先啊，这种结构性强迫、啊，它并不是由资本家直接来实施的，对吧？当今的资本家早就不是那种拿着鞭子的奴隶主的形象了，而都是一副慈眉善目啊、关心地球和人类的样子啊。而且呢，结构性强迫啊，它也不是作用于某个个体，而是通过一种结构化的、制度化的机制设计，以统计学的方式作用于某个群体或阶级，让这个阶级置身于某种境况之中。然后呢，这个境况中的其他因素会综合决定这个阶级大概率会做出一种行动。啊，这么说有点绕啊！我举个例子就很容易理解了。就比如说呢，哎，我们都知道啊，这个外卖骑手很爱闯红灯，对吧？我们生活在城市里面的人啊，经常看到外卖骑手闯红灯的现象啊。问题在于，是这些外卖骑手大多都素质低下，他们不懂得要遵守交通规则吗？或者说，是谁在强制或者教唆这些外卖骑手要闯红灯的吗？是外卖平台在强制他们要闯红灯的吗？并没有，这个外卖平台呢，还明文规定啊，外卖骑手要遵守交通法规的哦。那你们闯红灯的话，是你们自己的自由选择，跟我们平台无关哦。但是啊，其实我们都知道啊，外卖骑手之所以经常闯红灯啊，是因为平台设计的那一整套奖惩策略嘛，对吧？多少多少时间内送到会有奖励，送完了会有惩罚，那每天接着多少多少单，以后会有奖励之类的。然后呢，在这种机制的刺激之下，哪怕没人逼着外卖骑手闯红灯啊，那外卖骑手也会自由自愿的闯红灯，这就是一种结构性强迫。关键的一点是啊，这种结构性强迫啊，恰恰就是通过人们的自由选择而发挥作用的啊。比如说呢，这个外卖平台甚至还教导外卖骑手要遵守交通规则哦。但是，哎，通过奖惩机制这种结构化设计，让外卖骑手自由自愿的闯红灯哦。那同样的道理，对于广大打工人也是一样。就是虽然呢，打工人看似手握好多自由选项啊，可以辞职，可以换工作，可以创业。
。但是，资本主义社会通过一种结构化的机制设计，比如说什么基建工资啊、五险一金啊、员工期权啊、KPI 啊、CPU 啊，让打工人自由自愿的选择给资本家打工，受资本家剥削。而且呢，现在很多资本主义国家还搞出了社会福利制度，哎，也就是给失业者发救济啊。哎，看上去呢，好像又给广大打工人增添了新的可供自由选择的选项了，对吧？你要是不想加班的话，你可以辞职去创业啊。如果你既不想创业又不想加班的话，那还可以辞职去领救济吃福利呀、啊。哎，你看又多了一个选项，是不是？我又没逼着你加班，对不对？但是莱曼指出啊，这些所谓的福利制度啊，看似是给打工人添加了一个新的选项啊，但是这依然是结构性强迫套餐中的一个环节。大家想啊，什么叫领救济呢？领救济只是维持一个人的基本生存啊。那就算有些资本主义国家给的失业救济很高啊，但是你再高也不可能高过去打工出卖自己劳动力挣得多，对不对？那么这也就意味着什么呢？这就意味着在资本主义社会中，打工人面对的局面是。要么给企业主打工过得很惨，要么领救济过得更惨，你们来自由选择吧。所以呢，我们说回来啊，在资本主义社会中啊，处在这种结构性强迫下的打工人所拥有的自由啊，是一种虚假的自由，只是一种形式上的自由，而非一种实质上的自由。这些所谓的形式上的自由呢，也只是理论上可行，但实质上打工人太难了。除了做韭菜之外，打工人根本就很难实现其他选项。那这种实质上的自由是什么呢？也就是自主性 （autonomy）， 哎，也就是我们之前讲的能够自主实现自己人生目标的能力。而在资本主义社会制度下的工人呢，被剥夺了这种实质上的自由，被剥夺了实现自己人生目标的能力，他们都成了实现资本家人生目标的工具人呢。这也就是剥削最本质的定义。在资本主义制度下，打工人被剥夺了实质上的自由，但是呢，莱曼指出啊。资本主义社会啊，却要努力制造出这么一种假象，就是从表面上来看啊，工人并没有被强迫接受雇佣关系哦，工人与资本家之间的契约啊是自由自愿达成的，而这种实质上是强制但表面自由的假象，就是资本主义的意识形态所要编织的一场骗局，这也就是资本主义最可恨的地方。对吧？资本主义总是宣扬自己是一种自由主义，就是说呢，在奴隶制社会中呢，奴隶完全不拥有自己的劳动力；而在封建社会中呢，农奴不完全拥有自己的劳动力。但是到了资本主义社会，广大工人阶级就是完全拥有自身的劳动力了，打工人就是完全自由的了。你看咱们资本主义多先进啊！但其实呢，资本主义可恨也就可恨在这儿，就从本质上来看啊，资本家对工人的剥削和奴隶主对奴隶的剥削啊，底层机制是一样的，都是强制劳动嘛。但是哎，人资本主义呢，还把这事儿包装成工人自由选择的。结果，他给广大打工人塑造了一整套打工人是自由的这种意识形态的幻想。在奴隶制社会呢，奴隶主对奴隶的强制啊，是物理强制，对吧？就是直接限制人身自由了。但是资本主义的剥削呢，它不是物理上强制你干活哦，哎，人家是通过 CPU 里让你自愿加班，你这是被人卖了还帮人数钱那种，这种欺骗性才是资本主义最可恨的地方。马克思老师当年早就看穿了资本主义意识形态耍的那种小把戏啊。马克思在《资本论》中写道：“他自由出卖自己劳动力的时候，是他被迫出卖劳动力的时候，对吧？这就相当于是被迫自由的出卖了自己的劳动力。那这种剩余劳动呢，是资本未付等价物而得到的，并且按他的本质来说啊，总是强制劳动。尽管呢，他看起来非常像是自由协商同意的结果啊。而莱曼认为呢，马克思主义的一大任务就是要揭穿这种资本主义意识形态给人塑造的虚假自由的幻想。”让广大打工人意识到，你并不是自愿加班的，你就是被强制劳动的，你的剩余劳动时间就是被免费霸占的，你实现人生目标的自主性就是被剥夺了，你就是不自由的，你就是一个工具人。马克思主义的一大任务就是要揭穿这种虚假自由，因为说到底，剥削最本质的定义就是对人的强迫。这就是莱曼对为什么剥削是不正义的回答，同时也是对诺奇克攻击剥削理论两大支柱的回应。好，介绍完莱曼的看法，接下来我们有请 G A 科亨出场。在这里插播一段节目说明啊，咱们这个大问题系列节目啊，典型的形式就是哲学家开会，一起来探讨和争论一个大问题。所以呢，我们并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点啊，我们也想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功的回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案，请关注微信公众号“大问题 Dialectic”。发送“剥削”即可收到本期大问题节目的文字版，这也方便你通过文字阅读的方式参会。我们邀请你同哲学家们一起参与到对这个大问题的研讨会之中，请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。加拿大哲学家 G.A. 科亨呢，是一位虔诚的马克思主义者。
。不同于很多其他当代的英美政治哲学家，他们虽然研究马克思主义呢，但都不敢公开声称自己是马克思主义者。但是科亨则是少有的敢于公开声称自己就是一个马克思主义者的英美政治哲学家。大家知道啊，这个科亨呢，出生在魁北克的一个父母都是共产主义者的家庭之中啊，他从小对共产主义是深信不疑的。他认为共产主义在人类历史上是必定要实现的。好，下面我们就来看看这个笃信马克思主义的科亨是怎么来批判剥削的。我们之前说了啊，为了攻击马克思主义的剥削理论呢，洛奇克对剥削理论的一大支柱——劳动价值论提出了批评。那么，想要为剥削理论做辩护，就必须为劳动价值论做辩护。莱曼不得不面对这个问题，同样，科亨也不得不面对这个问题。我们之前说了啊，莱曼的应对措施是把劳动价值论啊分为两个层面，一是一般劳动价值论，二是特殊劳动价值论啊。我们只需要关注一般劳动价值论就行了。那说到底呢，莱曼的策略就是我们忽略劳动价值论的经济学面向，而只需要看劳动价值论的伦理学面向。因此呢，也就推导出来了，剥削就是资本家占据了工人的劳动时间，因此剥削损害了人的自由，因此剥削是不正义的。但是呢，科亨对劳动价值论的处理方法啊，就和莱曼很不一样。这个马克思的劳动价值论啊，他说到底毕竟是个经济学理论嘛，他必须要能够准确解释事实嘛，也就是商品价值的形成机制嘛。你莱曼不能说啊，他对事实解释的准不准确不重要啊，我们抛开事实不谈，我们只需要看这个经济学理论的伦理学那一面就行了。这个不行啊，在谈价值判断之前呢，你得先把事实问题搞清楚嘛，先问是不是才能问好不好嘛。那科亨采取的策略是正面硬刚，咱要直面劳动价值论所面临的问题，不要躲避。如果劳动价值论在描述事实方面出 bug 了，咱就要硬碰硬的去修复这些 bug。简单说，我们对劳动价值论的重构，不是为了绕开它，而是为了抢救它。那么科亨是怎么来抢救劳动价值论的呢？这个科亨啊，作为一个分析哲学家，他本人就是分析的马克思主义这个学派的创始人啊。因此呢，他在《劳动价值论与剥削概念》这篇论文中啊，也是通过分析哲学的方法对劳动价值论进行了重构啊，也就是 1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 一啊这种条分缕析的方式来分析劳动价值论啊，把明明三句话就能说清楚的道理，非得大写八块成什么 1.1 1.2.1 一，这么分析了几十页啊。当然啊，也许有人会觉得这么来研究劳动价值论会显得特别繁琐、特别稀碎，但是这也展示了分析哲学的严谨性嘛。下面呢，我们就来介绍一下科亨对劳动价值论的大卸八块式的分析哲学式的抢救啊啊！如果你不怕费脑子的话，也建议各位仔细听一听科亨的分析啊。首先，我们要知道啊，劳动价值论用一句话说就是“社会必要劳动时间决定价值”啊，这是写在马克思老师《资本论》第一卷里面的经典定义啊。那劳动价值论作为剥削理论的支柱，它的意思啊就是工人的劳动创造了价值，然后结合剩余价值论，就是工人创造出来价值中的一部分剩余价值被资本家无偿占有了，于是这就构成了剥削了嘛，对不对？啊，我这两句人话说清楚的意思呢，可很用分析哲学的方式做了一个所谓的剥削论证。命题一是社会必要劳动时间决定价值，而这个是劳动价值论的最根本的前提。科恩把这个命题称作是马克思劳动价值论的严格学说。那么由命题一呢，我们就能推导出命题二：劳动且只有劳动创造了价值啊，这意思就是我们常说的劳动创造价值嘛。那科恩把命题二叫做劳动价值论的通俗学说，意思就是劳动价值论的通俗版本的前提。那么由剩余价值论，我们可以推导出命题三和命题四啊。我们之前说过啊，剩余价值论啊是一种特殊的劳动价值论，剩余价值论也是劳动价值论的一个推论啊。那么由剩余价值论这个推论呢，又推导出了命题三和命题四，然后呢，由命题二、命题三和命题四又共同推出了命题五啊。这意思简单说就是，工人创造出的产品的价值大于他拿到的工资，于是呢，进一步又推出了命题六，就是资本家占有了剩余价值，于是命题五结合命题六就推出了命题七，劳动者受到了资本家的剥削。论证完毕，逻辑很严密，对不对？那这样用分析哲学方法捋清楚逻辑以后，就能把劳动价值论给抢救回来了吗？并没有。科亨在其中发现一个问题啊，就是我们刚刚说了，这个命题三、命题四和命题六呢，是由剩余价值论推导出来的，而剩余价值论又是劳动价值论的一个推论。但是科亨表示，剩余价值论并不能从劳动价值论推导出来，而想要得到命题七这个结论啊，其实啊，也并不一定非得依赖于剩余价值论。于是科亨又给出了一个更简洁的论证。啊，前面这两个命题还是不变的，有命题一严格学说推导出了命题二通俗学说，但是这个时候呢，就不需要引入剩余价值理论了。我们这里呢，只需要引入一个常识，那就是命题八资本家占有了产品的一部分价值。那么这个命题二结合命题八，就会推导出命题五，以及推导出命题九资本家占有了一部分劳动者创造的价值。于是最终还是推导出了命题七劳动者受到剥削这个结论。你们看啊，这个剥削理论啊，完全可以不依赖于剩余价值论，依然成立。
。科恩这什么意思啊？这倒不是说他不认可剩余价值论啊，而是说啊，你把这个论证啊基于更广泛、更自明的尝试，这样呢就更不容易受到别人的攻击，对不对？这次就是说啊，咱就算把剩余价值论啊给摘出去，依然能够推导出工人受到剥削这么一个结论啊，这就说明这个论证的逻辑啊就更有韧性，对不对？那么这个简洁版本的论证就把劳动价值论给抢救回来了吗？并没有，科恩发现里面啊还是有个根本问题，那就是命题一并不能推导出命题二，也就是所谓的劳动创造价值这个通俗学说无法从严格学说，也就是社会必要劳动时间决定价值里面给推。导出来，他在很偶尔的时候才符合严格学说，而在多数时候经常是违反严格学说的。这什么意思呢？要知道啊，按照马克思老师的严格学说啊，就是商品的价值取决于生产它所需要的社会必要劳动时间。那具体而言呢，一件商品在一定时间 T 内拥有一定的价值啊，那这个价值是在 T 这段时间内生产它所需要的社会必要劳动时间所决定的。那也只有在 T 这段时间内，这个商品的价值才可以得到解释啊。这意思打个比方就明白了，就是一百年前生产一把锤子啊，需要八个小时的社会必要劳动时间。然后呢，这把锤子经由我的爷爷传给我的爸爸，然后传给我了。那我把这个锤子啊拿到今天的市场上去卖，它。肯定就不值八个小时的社会必要劳动时间了。今天半个小时的社会必要劳动时间就能生产出来了，对吧？这个道理大家都明白嘛？就是一部 iPhone 6 S 今天值多少钱？你不能拿八年前它刚上市的时候的价钱来说事儿啊，对不对？好，由此呢，我们就能推导出商品当下的价值只取决于当下生产它的社会必要劳动时间，而不取决于当时生产它的社会必要劳动时间，也不取决于当时生产它所实际花费的时间。啊，我们都知道啊，这个命题 A 并不等于命题 C， 因为个体劳动者啊有生产效率的差别，也就是劳动者的能力有差异。那命题 A 呢，也不等于命题 B， 因为有科技进步等因素的影响啊，就是过去很费劲才能生产出来的商品啊，现在可能很轻松就能生产出来了。所以呢，由这个严格学说呢，我们可以推导出过去的劳动与一个商品的当下价值是无关的，对吧？因为过去的劳动并不符合当下的社会必要劳动时间嘛。但是呢，如果我们也承认通俗学说，也就是劳动创造价值。那过去的劳动也是劳动啊，那它就肯定和价值有关啊，那到底是有关还是无关啊？所以你看，严格学说和通俗学说是相矛盾的，对不对？对吧？如果劳动创造价值这个通俗学说是对的话，那么就会出现一种荒谬的结论啊，就是一般人用当今的 3D 打印技术，一天能生产三个锤子，而我呢又笨又不肯用先进技术，那三天才能生产一个锤子，那我生产出来这个锤子就有更多价值，这显然就是荒谬的嘛。所以通俗学说和严格学说是不兼容的，通俗学说并不能从严格。学术中推导出来，所以抢救失败。于是，科恩又搜集了其他一些马克思主义学者的补救工作，试图再次把这个通俗学说啊给抢救回来。那这次抢救的策略是把这个通俗学说和严格学说之间不一致的地方啊给修补修补，试图把它俩啊给缝合起来。因此，提出了一种混合学说啊，这就是命题十。当且仅当工人的劳动是社会必要劳动时，他才创造价值，对吧？这样就摘出去了由于效率低下而多做的不必要的劳动了，这样就没问题了吧？然而，这样就能把劳动价值论给抢救回来了吗？并没有，科恩发现里面还是有个问题，就这个命题十这个混合学说啊，虽然它避免了命题 C， 但是它没能避免掉命题 B 啊，也就是科技进步导致的过去劳动不创造价值了，所以还是抢救失败。于是，科恩又继续缝合，提出了一个新的混合学说，也就是混合学说二，来继续抢救，那就是命题十一。当且仅当工人在产品出售时所完成的劳动量会成为社会必要劳动的量，他才创造了价值，对吧？这样就算是把时间因素都给找补回来了吧？这样就没问题了吧？然而，这样就能把劳动价值论给抢救回来了吗？并没有，科恩发现里面还是有个问题，就是这个命题十一啊，乍一看好像能从这个严格学说里面推导出来啊，这是因为啊，这个严格学说能推导出命题十二，而命题十二就能推导出命题十一。这个命题十二就是，如果所花费的劳动时间量在产品出售时会成为社会必要的劳动时间量，那价值就是由所花费的劳动时间量决定的。科恩认为，严格学说，也就是命题一，确实能够推导出命题十二，这个没毛病。但是命题十二却推导不出来命题十一啊，这个是不是听起来有点绕啊？同样的句式，我们换个例子，你就能秒懂了。就是这个命题十二推导出命题十一，就像什么呢？就像命题十二撇推导出命题十一撇。命题十二撇是：如果今天的气压和昨天的气压相等，那么今天水银柱的高度是由昨天的气压决定的。命题十一撇是。昨天的气压决定了今天水银柱的高度。很显然，命题十二撇并不能推导出命题十一撇。同理，命题十二也不能推导出命题十一。
这啥意思呢？就是说啊，如果一个数值 m 与另外一个数值 m 撇有因果关系，并且 m 撇等于 m 两撇，那么 m 的数值呢，确实可以从 m 两撇中推导出来。但是你不能说 m 两撇的变化就可以解释 m 的变化啊。今天的气压和昨天的气压相等，只是一个偶然，并不是一个必然的联系。同理，我们说回命题十一啊。工人在产品出售时所完成的劳动量等于社会必要劳动的量，也只是一个偶然，并不能根据这种偶然就能缝合劳动创造价值这个通俗学说和严格学说吗？所以这种缝合的套路依然抢救失败。所以结论就是，混合学说是错的，通俗学说也是错的。因此，劳动并不一定创造价值，劳动价值论抢救失败。哎呀，你听到这儿啊，可能头昏眼花，觉得这个科亨兜了这么大圈有意思吗？这个通俗学说错了就错了嘛，干嘛还费劲巴拉的搞出什么混合学说来缝合呢？这个通俗学说抢救不来就抢救不来了嘛，我们不还是有严格学说吗？这个严格学说不才是马克思老师本人所钦定的劳动价值论的经典定义吗？我们只需要遵守严格学说不就得了吗？科亨说不行哦，不能没有通俗学说哦，因为如果没了通俗学说的话，这个严格学说就不能接地气的做出剥削论证了。这话什么意思呢？我们来看看。马克思的劳动价值论，也就是严格学说命题一：商品的价值取决于社会必要劳动时间。那么，这个劳动价值论如果要来解释现实世界里面的商品价格波动的话，就必然会提出命题十三，就是商品在市场上的均衡价格是由价值决定的，对吧？我们在中学课本上都学过所谓的价值规律，商品的交换价格围绕着商品的价值做上下波动。那商品的交换价格是以商品的价值量为基础的，在均衡市场中，价格等于价值，而价值是由社会必要劳动时间决定的。那么命题一结合命题十三，就推导出了命题十四：社会必要劳动时间决定了均衡价格。显然，命题十四是错的，和我们的生活现实严重不符。而且呢，马克思老师本人在《资本论》第三卷里面也专门论述过这一事实，提出过价格偏离价值的现象。那如果命题十四是错的，那么要么命题一是错的，要么命题十三是错的。如果命题一是错的，那么整个劳动价值论都崩塌喽。那如果命题十三是错的，那么劳动价值论就会变成一句空话，它就不能解释任何现实中的经济现象了，它就变成了社会必要劳动时间决定社会必要劳动时间这句空话了，因此就失去了实质的内容了。那么，为了保住命题一的正确性，又不至于让它沦为一句空话，所以这才要引入命题二，也就是引入通俗学说，劳动创造价值嘛，这样才能让严格学说成为接地气的、有实质内容的学说。但是，可恨之前反复抢救过了，通俗学说并不能从严格学说里面推导出来，再怎么缝合也缝合不起来。通俗学说和严格学说是相矛盾的，所以基于劳动价值论，并不能有效做出剥削论证。所以抢救来抢救去，都动用了分析哲学这种大卸八块的疗法了。这拆了又装，撞了又拆，可算是动了大手术了。但是无奈 bug 太多，劳动价值论怎么着都救不活了。如果劳动价值论动用分析哲学这种大卸八块的方法都救不活的话，那真就是没得救了。所以呢，可恨的结论是，咱呐还是别指望劳动价值论了，咱就弃用劳动价值论了吧。但注意哦，科亨只是弃用了劳动价值论，但是他并没有否认剥削理论。也就是说，他认为啊，工人确实是受到资本家的剥削的。科亨认为啊，这个剥削论证啊，并不需要以劳动价值论为前提啊。因此呢，为了抢救剥削理论，科亨在《劳动价值与剥削概念》这篇论文最后，又提出了一个不依赖于劳动价值论，但却依然能够推导出剥削结论的新论证。科亨把它叫做朴实论证 （Plain Argument）。它的前提呢，也就是命题事物不再扯价值是什么创造的这种玄虚的说法了，而是从一个朴实的、自明的常识出发，就是劳动者的劳动生产了有价值的产品。这个前提你怎么着也挑不出毛病了吧，对吧？咱不说劳动创造了价值，咱就说劳动者生产出了有价值的产品，价值是怎么来的？这事咱不提了，行不行？这总没毛病了吧？然后呢，我们再根据自明的常识啊，也就是命题八，资本家占有了产品的一部分价值，因此也就推导出了命题十六，劳动者获得的价值啊，小于他生产的产品的价值，因此资本家占有了劳动者生产的产品的一部分价值，因此劳动者受到了剥削。论证完毕。那么把劳动价值论都剔除出去了，咱都不指望抢救劳动价值论呢？那么这么一种不含劳动价值论的对剥削的论证，应该没问题了吧？哎呀，这个科亨啊，在《劳动价值论与剥削概念》这篇论文的最后一句话是这么写的：“这并不能得出结论说十七就是一个可靠的论证啊。”这个十七就是咱们节目里面展示的命题十五啊，也就是普实学说那个命题啊。那科亨说呢，而且呢，这个得到适当阐述的普实论证啊，也并不能说就是一个好的论证。由于这篇论文呢，花了好多心思抢救了半天劳动价值论啊，我希望能在其他的著作中对普实论证再做出评估。何志林自己还是拿不准啊。哎呀，科亨看着这个朴实论证啊，是左看看右看看，总感觉还是有点不够给力。为什么呢？
因为这个普什论证啊，虽然逻辑上好像没毛病呢。但是呢，他只是在陈述一个事实啊，就是确实呢，资本家占有了劳动者生产的产品的一部分价值了，确实资本家剥削劳动者了，这些事实啊都没毛病。但是，这个占有的事实本身就能说明它是不正义的吗？资本家凭什么就不该占有这一部分价值呢？科恩觉得其中少了点东西没明说出来，少了什么呢？少了一个不为人知的隐含前提。在《自我所有、自由和平等》这本书中，科恩终于揭示了这个秘密。这个不为人知的隐含前提是，劳动者对自己的劳动拥有自我所有权。那啥叫自我所有权呢？就是说呢，只有自己才是自己的主人，人对自己身上的能力，包括劳动力，以及由于自己的劳动力而创造出来的产品，拥有绝对所有权，其他任何人、任何机构都无权剥夺。我们看啊，如果以自我所有权为前提，那么资本家对工人的剥削啊，就是非常清晰的了。按照自我所有权，劳动产品就应当归劳动者所有啊。但是在资本主义社会中，资本家占有生产资料，而工人不占有生产资料，所以工人就不得不将自己的部分劳动产品无偿转让给资本家，本应属于工人的一部分劳动时间被资本家无偿剥夺了。这就是对人的自我所有权的侵犯啊！为什么剥削是不正义的？其无可辩驳的根基就是。他侵犯了人的自我所有权。当资本家让工人免费加班的时候，这就是强制占有了劳动者本该属于自己的劳动时间。这种对工人自我所有权的侵犯，就相当于是对工人的盗窃。马克思在《资本论》中多处指出，资本家对工人的剥削啊，就是一种盗窃和抢劫。而且呢，在1857至1858年《经济学手稿》中也明确提出过，现金财富的基础是盗窃他人的劳动时间。科恩认为，众多马克思主义学者，包括之前出场的莱曼，甚至包括马克思本人，他们的剥削理论的一个隐含的、悄悄使用着的，但也是最根本的前提，就是自我所有权。哎呀，意识到这一点以后啊，科恩却为此十分苦恼。如果马克思主义以自我所有权为前提，那就糟了呀！各位还记得吗？我们之前介绍过啊，对马克思主义剥削理论发起猛烈攻击的洛奇克，他的哲学的一个根本前提也是自我所有权啊。可是现在，这左派的马克思主义和右派的自由至上主义。是共用的同一个前提啊，这可如何是好啊？这就相当于双方厮打了半天，突然听到旁边传来一声“你们不要再打啦，你们其实是一伙打”，这不就尴尬了吗？这还不单单是面子上尴尬的问题啊！如果马克思主义剥削理论的前提是自我所有权的话，那么这就会给马克思主义造成非常不利的局面。为什么呢？因为它会给马克思主义者啊造成一个两难的困境，就是要么我们不认同诺奇克对剥削理论的批评啊，那么呢我们就要反对诺奇克的根本前提，也就是反对自我所有权。但是如果我们否定自我所有权呢，那么同样以自我所有权为前提的马克思主义剥削理论也就土崩瓦解了呀。要么呢我们就要捍卫自我所有权这个前提。那如果我们接受自自我所有权呢，就会造成以下恶果：第一，福利国家的再分配制度就是不正义的，因为在福利国家中啊，有收入的人被迫无偿劳动，又把自己收入的一部分无偿转让给穷人，这就是对劳动者的剥削嘛，对吧？我们之前在讲诺奇克的时候已经算过这个账了，这会造成一个什么局面呢？就是一个失业者，由于他没有工作嘛，所以呢，他就并没有受到资本家的剥削，但是呢。如果他从政府那里领取了失业救济金，那么他就剥削了那些有工作的纳税人。这样的话，失业者反而就成了剥削者了。这个恶果是不能接受的，因为马克思主义者是支持福利国家的。那造成的第二个恶果就是。马克思老师畅想的共产主义社会的按需分配也是不正义的。这个按需分配呢，就是各尽所能，各取所需啊，也就是在共产主义社会中各尽所能，所以呢，物质极大丰富。那到那个时候呢，你需要啥就给你分配啥，需要房子就分房子，需要车子就给车子，而不是你上班挣到的才算是你的。但是这个就有问题的呀，这分配给你的车子和房子也不是你挣出来的呀，而是别人的劳动成果，凭什么免费分配给你呀？这个按需分配就违反了自我所有权了呀。而且啊，如果你承认自我所有权的话，那俩会面临一个出生干净的资本家的难题。就有些资本家的出生啊非常干净，比如说这有些人啊并没有什么原始资本，真的就是三代贫农哦。但是呢，为人特别节俭，或者个人能力特别强啊，然后靠着自己省吃俭用省下来的钱做本钱，然后投资开了个工厂或者开了个饭馆啊，然后这个买卖越做越大。那么，马克思主义者面对这些所谓出身干净的资本家，就无能为力了。这就是说呢，如果属于劳动者的剩余劳动产品是不可剥夺的话，那么那些凭借自己的聪明和勤奋把买卖做大的出身干净的资本家就是没有毛病的。这意思就是说呢，如果资本主义是错的话，那么资本主义就是对的。那么马克思主义者在面临这种情况时就直接宕机了。用科恩的原话说就是 ：“Accordingly, the Marxist is h o i s t with his own petard。”中文直译就是马克思主义者被自己制造的炸弹炸飞，译成中文就是马克思主义者搬起了石头砸了自己的脚
。哎呀，这个科亨啊，作为一个马克思主义者，而且呢，就是分析的马克思主义这个学派的创始人啊，面对洛奇克对马克思主义劳动价值论的无耻攻击呢，科亨奋起反抗。一开始呢，是想要抢救劳动价值论，结果抢救着抢救着，就把劳动价值论给抢救废了。最后呢，还把废了的劳动价值论给搞出了自我所有权，把马克思老师抢救成洛奇克了，说是。哎，这怎么说呢？这个科亨啊，有时候说自己是个马克思主义者，有时候呢又说自己是个社会主义者，有时候呢又说自己是半个马克思主义者。现在呢又把马克思搞成诺奇克了。科亨有本中文版的文集，中文编者给起的书名叫做《马克思和诺奇克之间》啊，这个书名起的就很传神啊。咱开玩笑说啊，我觉得应该在后面再加四个字“左右横跳”。啊，咱玩笑归玩笑啊，咱说回来啊，因为毕竟这个科亨作为一个马克思主义者的同时啊，也是一个认真严谨、爱智求真、实事求是的学者，而这也展现了一个有信仰的学者在知识上的挣扎和修炼。我们之前说了啊，科亨出生在一个共产主义家庭，他从小对共产主义都是深信不疑的，直到1972年读到了洛奇克后来出版的《无政府国家和乌托邦》这本书的手稿啊，恍然发现马克思主义和自由至上主义共用了同一个前提，那真是三观崩塌。天旋地转啊！用科亨的原话说，就是让他从教条化的社会主义迷梦中惊醒。大家知道啊，在读到诺奇克之前啊，科亨从未发表过任何关于道德和政治哲学的论文啊。直到读了诺奇克以后，他就成了一个论文干地。他的主要写作动力就是试图应对诺奇克对马克思主义的冲击。但是写着写着，对吧，就出现了之前说的啊，把马克思的劳动价值论给写废了，把马克思写成诺奇克的状况了。因为毕竟啊，科亨是个学者，出于知识上的真诚，当科亨发现了传统马克思主义出现了有问题的地方，他。历经了二十年的知识挣扎，不得不真诚地指出来问题所在，寻求理论的改变和发展。但是话说回来啊，科亨依然是一个马克思主义者，因为他打死都认为剥削是真实存在的，并且剥削就是不正义的。那么，如果基于自我所有权对剥削的批判走到了死胡同，科亨认为我们就不得不换个赛道来批判剥削。那我们之前介绍的莱曼啊，是站在自由的立场上为剥削理论做了辩护啊。也就是说，剥削之所以是不正义的呢，是因为它伤害了人类的一个根本价值，那就是自由。那在科亨看来呢，这种基于自由对剥削的批判呢，其实也是基于自我所有权的，这条路是走不通的。科亨认为，剥削之所以是不正义的，不是因为它伤害了自由，而是因为它伤害了另一个人类的根本价值，那就是平等。好，说到基于平等主义对剥削的批判。我们有请本期最后一位出场人物——约翰·罗默出场。说到基于平等主义来批判剥削呢，除了科亨之外啊，另外一位代表人物就是美国经济学家、政治学家约翰·罗默。和科亨一样啊。罗默并不同意莱曼等人从自由出发来批判剥削啊。这个莱曼认为呢，剥削之所以是不正义的，是因为剥削伤害了自由，对吧？打工最难受的地方是像个机器人那样，老板指哪里打哪。这不单单是钱不钱的问题，而是丧失人身自主性的问题。但是呢，罗默认为剥削之所以是不正义的，还真就是钱的问题。罗默并不认同莱曼从自由的角度来批判剥削啊，这倒不是说罗默和洛奇克一样啊，要否认剥削中存在强制劳动啊，而是说啊，就你莱曼找的这个点啊，有点不疼不痒的，就是这个强制劳动问题啊，它并不是最根本的问题啊，为什么呢？因为这个打工人啊，确实有一种形式上的自由啊，就是如果我感觉我被老板 P V 了，我确实可以随时辞职拍屁股走人啊，那为什么我没有潇洒的把老板给炒了呢？根本原因啊，并不在于我被强制了，或者说我被结构性强迫了，根本原因在于。我家里没有矿啊！试想，如果我家里有矿的话，谁给你打工啊？你开什么玩笑呢？对不对？所以最根本的问题啊，并不是被强制劳动而损害的自由的问题，最根本的问题是家里有没有矿的问题。试想，如果在一个资源平等分配，每个人家里面都有一亩三分地的平等社会，谁非得给谁打工啊？所以在罗默看来呀、啊，剥削问题的根源其实是分配不平等的问题。剥削之所以是不正义的，根本原因在于生产资料的原初分配不平等。资本家霸占了生产资料，而打工人一无所有，这才是剥削问题最根本的底层线索。好，这是罗默对强制劳动的看法啊。那罗默是怎么来看待劳动价值论的呢？这点呢，也是受到科亨的影响啊。这个科亨此前已经探过路了，就是分析了半天劳动价值论，还是没能抢救回来。这个罗默呢，干脆就直接承认劳动价值论啊，就是错的，就是这个创造价值的因素啊是多种多样的，不单单只有劳动。但是呢，这个罗默认为啊，马克思老师所说的剩余价值转移是真实存在的，也就是说剥削是真实存在的。
只不过呢，同科亨一样啊，这个罗摩也是认为啊，这个波靴呢，也就是生于价值转移呢，只是一个事实层面的描述。罗摩把它叫做技术意义上的波靴。这个技术意义上的波靴呢，本身并不构成它是不是正义的价值判断啊。我们之前说过了，这科亨发现啊，以往的马克思主义者啊，都是隐秘的把波靴关联到自我所有权上，才得出了一种波靴是不正义的价值判断。但是科亨后来指出了，就是此路会啪啪打脸，所以得换个赛道嘛。那么罗摩换成了什么呢？罗莫认为，技术意义上的剥削啊，本身并不一定是不正义的，除非它关联到不平等的初始财产分配。啊，我们来举个例子来说明啊，就一个家里面有矿的富二代小青年啊，为了让自己每天生活过得充实一些啊，想要找个工作去上班。正好呢，他发现有家刚创业的小公司啊，哎，做的业务很对他的兴趣啊，就比如说是一家做二次元文化的公司吧。于是呢，他成功应聘这家小公司，每天呢，他都是开着自家的宾利去上班的。而这个新创业小公司的老板呢，手头资金不足，每天还骑着共享单车上班。那么请问，这个富二代小青年被剥削了吗？被剥削了呀，他每天都按点上班，按点下班，还时不时加个班。他的剩余价值被老板占有了呀，他确实被剥削了呀。但是我们能说这种剥削就一定是不正义的吗？不能说啊，因为这个小青年的家产是这个创业公司的总资产的好多倍啊。这一方面叫做剥削，另一方面也叫做极限生活。好，这是构成了技术意义上的剥削，但并非不正义的例子啊。那反过来也是一样嘛，就是有时候虽然没有构成技术意义上的剥削，但却是不正义的。就比如说呢，有一个贫病交加的工人啊，由于身体方面的原因呢，他的劳动力水平啊，完全就达不到所谓的一般人的平均水平，所以呢，他在工厂里面的劳动所创造的价值呢，完全就没有达到他这个劳动力的价值，也就是连养活自己这个劳动力所需要的社会必要劳动时间都没有达到，所以呢，根本就谈不上有什么剩余价值嘛。那么这个处在饥寒交迫中的工人，老板依然要求他每天来上班啊。但是由于他根本没有创造剩余价值，在技术意义上，老板并没有剥削他。但是请问，我们能说这就是正义的吗？显然这是不正义的呀。说这些例子就想表明啊，剩余价值转移确实是存在的，剥削确实是存在的。但是剥削本身并不一定就是不正义的，关键呢就在于它是否和一种财产的不平等的初始分配有关。所以说来说去说到底啊，剥削问题的根源啊是不平等的初始财产分配，而且注意哦，是初始财产分配。哎，这个罗莫为什么要强调是初始分配呢？因为罗莫要强调啊，这个财富分配的不平等啊是具有深厚的历史性的，并不存在什么凭借自我所有权所积累出来的资本。这什么意思呢？简单说就是，一个人的财富状况并不取决于自我奋斗，而主要取决于历史的进程。为什么罗莫会认为一个人的财富状况主要取决于历史的进程呢？啊，他主要就是要反对所谓的“出生干净的资本家”的说法啊。就比如说洛奇克就会说了，有些人的财富是通过正当途径获取来的啊，是没偷没抢、没有坑蒙拐骗而得来的干净钱，那么他就有资格拥有这些财富。那罗莫就会反问：真的是干净钱吗？啊，或许你这一代没偷没抢啊，但是你祖上能把这些钱留给你，他们当年是怎么得到这笔财富的呢？说这个呢，就不得不提到马克思老师在《资本论》第一卷的《所谓原始积累》这一节讲述了通过圈地运动和其他抢劫等方式进行原始财富积累的历史。马克思写道，在真正的历史上，征服、奴役、劫掠、杀戮，总之暴力起着巨大的作用；但是在温和的政治经济学中，从来就是田园诗占统治地位。正义和劳动自古以来就是唯一的致富手段，自然当前这一年总是例外。而事实上，原始积累的方法绝不是田园诗式的东西，对吧？哪有什么祖传下来的干净钱啊？哪有什么田园牧歌式的原始资本积累啊？所谓的原始资本积累，都是充满着血腥和暴力的。那这时候呢，就会有资本主义的辩护者跳出来说：“哎，咱话也不能说的那么死，好不好？咱承认啊，就是有些资本的原始积累呢，确实是充满血腥和暴力的。但是咱也不能一棍子都打死啊，毕竟就是会有一些出身干净的资本家，对吧？就像之前科亨那一趴提到的，就是靠着自己的勤劳和智慧，省吃俭用省下来的本钱，然后把买卖做大的资本家，对吧？这些人的财富积累，并不是靠着血腥和暴力啊，而是依托，比如说时间偏好率啊、企业家才能啊，以及对风险的承担啊，或者就是单纯凭借运气。”才获得了财富积累呀！李罗莫不能说靠这些干净的方式发财也是不正义的呀。那罗莫会坚定地说，根本不会存在什么出身干净的资本家，资本家的出身都是不干净的，因为所有这些看似干净的发财方式
，都可以追溯到马克思老师所说的血性的原始积累之上。用马克思的话说，资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。罗摩对这些所谓出身干净的资本逐一给出了反驳，指出这些所谓的干净的发财方式都是历史进程的产物。首先呢，对于所谓的省吃俭用省下来的本钱这种说法呢，啊，意思就是有些人在时间偏好上看得更长远，懂得延迟满足，而不是及时行乐。那罗摩认为呢，所谓的不同人的时间偏好率不同啊，这并不是一个人的自主选择造成的，这也是历史进程的结果。简单说，穷人家的孩子更难做到延迟满足。啊，我们这里可以为罗摩补充一个心理学实验啊，就是棉花糖实验啊。这个实验大家都听说过啊，就有些小朋友呢，为了十五分钟以后拿到第二块棉花糖，哎，就能做到忍住不吃眼前这颗棉花糖。但是呢，有些孩子就没有这个延迟满足的能力啊。实验发现，影响小朋友延迟满足能力的一个重要因素就是他们的家庭收入。来自贫困家庭的孩子更难做到等待第二颗棉花糖。其实这其中的原因也并不难推测，就是出身贫困家庭的孩子啊，生活物资是很紧张的，吃了这一顿就没下一顿呢。如果眼前的这颗棉花糖不赶紧吃掉的话，很可能就会被兄弟姐妹们抢走嘛。所以贫困的处境使得穷人不得不放弃长远的打算，这都是环境的使然。甚至一些遗传学的研究表明啊，贫穷甚至是可以遗传的。贫穷虽然不会写进基因里面啊，但是贫困的生活环境会影响一个人的基因表达，而基因表达是可以遗传的。种种研究都说明了，我们说回到罗摩那里去啊，所谓的人的时间偏好率的区别，并不是一个人的自主选择，而是环境的使然，是历史的进程。穷人家的孩子身上背负了太多，本不属于他们的历史包袱。而之所以你能够忍住不吃掉眼前这颗棉花糖，是因为你出生在一个富裕家庭里面，所以在这个意义上没有出生干净的资本家。你以为你是靠勤劳节俭致富的，但是你的勤劳节俭本身就是你家祖上血腥的原始资本积累的产物。好，这是对时间偏好率的反驳。那接着呢？资本主义的辩护者又说了，就是有些出身干净的资本家呢，是凭借自身卓越的企业家才能才发的财啊，对吧？就是具有企业家才能的人呢，发现了其他人没能发现的生产方式和劳动组织形式，他们发现了商机，当机立断，做出了正确的投资决策，而利润呢，就是对他们的企业家才能的回报。对于这一点辩护呢，我们首先是承认啊，这个企业家才能啊，对公司的利润是有贡献的。但是呢，罗摩提出啊，这种所谓的企业家才能啊，也是历史进程的产物。所谓的对科技商业形式的判断啊，什么管理才能啊、领导力啊，这些都是富裕家庭出身的孩子才有机会从小得到学习锻炼的嘛。哪有什么三代贫农白手起家的故事呢？那些企业家在自己成功了以后呢，总喜欢说自己是出生于普通家庭。试问，真正穷人家的孩子，哪有什么机会去表现什么企业家才能呢？所谓的企业家才能的施展本身，就是先前的初始分配不平等的产物。而且，所谓的企业家才能本身并不配得超额利润的另一个重要理由就是，这个企业家已经赢得名声了呀！你乔布斯啊，马斯克啊，已经被人尊为神了呀，那你还有什么权利？既要名声又要财富呢？你口口声声都说要改变世界的，那你干嘛还要抢夺富士康工人的剩余价值呢？好，那么资本主义的辩护者接着又说啊，好好好，咱就算不谈什么企业家才能，咱就是说啊。这个资本家获得利润啊，就是对承担风险的回报嘛，对吧？就比如说洛奇克就会说啊，工人不愿意冒险，而资本家是愿意冒险的人。所谓的企业利润呢、啊，或者说剩余价值呢，就是工人应当向资本家支付的保险费嘛，对吧？就是企业家冒了风险，从而使得工人有保障得到稳定的工资，从而在晚上能够睡个安稳觉嘛。所以呢，工人就需要向替他们承担风险的资本家交点保护费。那罗摩就会说，谁说工人不敢冒险的？许多工人也是愿意成为企业家，也是愿意去冒险的呀。但他们之所以没有这么做啊，还是历史进程的原因啊，是因为他们不像你们这些二代们、三代们，又有本钱，又有社会关系，上面又有人这个表面上看到创业好像是一个 fair play， 但是没有这些先有资源的人去创业，几乎就是注定失败的。而且，谁说工人承担的风险就比资本家更少了？这正是过惯了富裕日子的资本家不知道啥叫生活的险恶了。工人面临的风险可比资本家大多了。这个工人如果失业了、生病了，或者是去创业失败了，他就直接流落街头了呀。而那些二代、三代们创业失败了，家里面十多十多，还能十多出好几个亿。资本家游戏玩输了，顶多也就是去美国乡下买个大别墅养老去了。那资本主义的辩护者又接着说：“好好好，咱不谈勤劳，不谈才能，也不谈风险，咱只谈运气。咱就是说啊，那些因为运气好而积累到财富的人，这种该是出身干净的资本家了吧？这总算没毛病了吧？”那罗摩会说，一个人最重要的运气啊，莫过于继承权，也就是你出生在什么样的家庭里面，你出生在一个富裕家庭里面啊，你一出生就财务自由了。你以为是你运气好，你以为爱笑的男孩运气不会太差，但这依然是历史进程的产物，是你祖上积的德哦，不是，是你祖上拜的德，哪有什么岁月静好，只不过是你祖上替你坑蒙拐骗。罗摩认为，运气的不平等也是一种不平等，这也是不正义的。
，因为那些叫做好运的人啊，没有做过任何事情去证明他有资格得到这份好运啊。这个叫做厄运的人也是啊，就比如说呢，有人天生就是盲人。那么他就该着是个瞎子吗？那其他不是天生失明的人就有义务去支援他。那么同理，有些人交到好运而得到一笔财富，这样因为运气而产生的财富也应当属于所有人。在运气面前，没有自我所有权，没有人有权利声称因为运气而得到的财富就属于他自己。好，罗莫对于这些资本主义辩护者提出的辩护做出了逐一反驳后，哎，我们再回过头来看看，这就很好的避开了之前提到的诺奇克给马克思主义者挖的坑了。首先呢，出身干净资本家的难题，哎，就解决了，就是没有出身干净的资本家，那些所谓在道德上以无可指摘方式获得的资本呢，实际上都与他们祖上最初的不公正的初始资产分配有关。那其次呢，福利制度和按需分配的坑，哎，也避免了。就之前提到了，就是如果按照传统的对剩余价值的定义方法啊，领取救济的失业者，哎，反而成了剥削者了。但如果从平等主义的角度来看待剥削的话，从富人身上抽税分配给穷人啊，就是天经地义的。因为那些因为所谓的勤奋啊、才能啊、风险啊、运气而、啊、得来的钱，并不是自我所有的，这些本来就不属于他们自己。这就是罗莫对剥削问题的看法。剥削之所以是不正义的，根本原因在于不平等的生产资料所有权的初始分配。这种初始分配的不平等，进而导致了财产分配被积累为代代相传的巨大的不平等。好，说完罗莫的看法，接下来我们进入本期剥削问题研讨会的会议总结。本期大问题节目，我们分享了四位哲学家关于剥削问题的争论。简单总结一下，马克思主义剥削理论的两大支柱是劳动价值论和强制劳动。诺奇克呢，对这两大支柱分别提出了批评。他首先通过两个思想实验论证，工人并未受到强制，大家工人打工是自由自愿的。第二呢，诺奇克认为劳动价值论啊是错的，劳动本身并不创造企业利润，企业利润是对企业家承担风险的回报。那在此基础上呢，诺奇克认为，如果强制劳动是不正义的，那么再分配的福利制度就是不正义的，因为这侵犯了人的自我所有权。对于诺奇克对剥削理论的批判，莱曼做出的回应是：首先，他重构了劳动价值论，认为劳动价值论的精髓是一种一般原理，也就是价值取决于劳动时间。那么，在此基础之上，剥削的不正义性就体现在资本家无偿霸占了劳动者的劳动时间，这是对人的自主性的侵犯。剥削之所以是不正义的，因为剥削损害了人的自由。对于诺奇克提出的“工人是自由”的说法，莱曼的回应是。工人们受到的强迫是一种结构性的强迫。资本主义社会中的工人有的自由，只是一种虚假的形式上的自由。而资本主义意识形态恰恰就在努力编织工人是自由的这么一种幻象。这正是马克思主义需要揭穿的骗局。科亨通过分析哲学的方法，对马克思的劳动价值论进行了条分缕析的细致分析，但最终发现呢，以劳动价值论为基础，并不能有效做出剥削是不正义的论证。此外呢，科恩还发现啊，剥削是不正义的这种价值判断之所以能够得出，其中已经隐含了一个根本的前提，那就是自我所有权。但是这立即就会遭遇到难题，因为这与诺奇克的自由至上主义共用了同一个理论前提，那么这就会给马克思主义者带来两难的困境，而且呢，最终也会遭遇到所谓的出身干净资本家的难题。因此，科亨最终呼吁，我们应当放弃以自我所有权为前提来论证剥削的不正义性，从自由转向平等。罗莫就是从平等主义出发来批判剥削的。首先，罗莫认为啊，剥削本身只是一个事实性的描述，只是一个技术性的概念，它本身并不自带价值判断，除非它和不平等的初始财产分配相关联。剥削只会是富人对穷人的剥削。罗莫特别强调初始分配的不平等，因为罗莫认为那些所谓的出身干净的资本家，实际上都与他们祖上最初的不公正的资本初始分配有关。这样呢，就把之前因为自我所有权而挖出了出身干净资本家的坑给填上了。今天介绍的这四位哲学家关于剥削问题的争论，你认为谁的看法更有道理呢？或者你有没有认为你认为更好的解决方案？欢迎你也同哲学家们一起参与到对这个大问题的讨论之中。他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了。请在视频下方评论区投出你的一票，并发表你的看法